Kolega przyniósł mi dzisiaj takie urządzenie. Jest to Denon RCDM39. Tylko do czyszczenia. Zobaczcie jaki jest zakurzony. Ponoć przeskakują ścieżki w kompakcie. Dlatego pokazuję Wam tylko jak to wygląda. Co trzeba tutaj zrobić? To przede wszystkim trzeba rozebrać urządzenie, wyczyścić z tego kurzu i złożyć ponownie. To jest bardzo prosta i banalna czynność. Jak widzicie, takie miniaturowe urządzenia są bardzo mocno zintegrowane. Tu na przykład mamy płytkę tunera. Tutaj jest wzmacniacz odczytu z kompaktu, być może jeszcze przetwornik. Zasilacz. Tutaj jest raczej wzmacniacz. Jest dość mocno opakowane i mało co tam widać. Zobaczcie wszechobecny klej. W nowoczesnych urządzeniach tego kleju jest dosyć dużo. Ma to niby zabezpieczyć kondensatory przed drganiami jakimiś, ale jak wiecie z tego kanału i z innych ten klej z biegiem czasu zaczyna przewodzić prąd i psuje różnego rodzaju urządzenia. Więc nie będziemy się tym zajmować, nie będziemy w ogóle nawet sprawdzać kondensatorów, czy są w porządku, ponieważ urządzenie jest sprawne. Musimy się zająć tylko tym, żeby urządzenie podczas odtwarzania muzyki z kompaktu nie przeskakiwało. Sprawdzam to urządzenie w różnych miejscach płyty z MP3 i na razie odtwarza bez żadnego problemu. Być może ten, to zjawisko, o którym kolega mówił, występuje na mocno porysowanych płytach. Będziemy słuchać i obserwować, czy rzeczywiście przeskakuje. Urządzenie oczywiście wyczyszczę. Pokażę Wam, jak wygląda po rozebraniu. Bo w sumie tylko po to ten film tutaj właśnie w tej chwili nagrywa, żeby Wam pokazać, jak wyglądają małe systemy zintegrowane w środku. Sprawdzam wartość przebiegów na punkcie pomiarowym tym i według instrukcji powinien mieć on wartość w okolicach 1,6 V i tak ma, czyli laser jest sprawny podejrzewam, że potrzeba go tylko wyczyścić z tego co widzę wszystkie przebiegi, które są podane zgadzają się tak jak na początku kolega powiedział, podczas budowy trochę zapylił to urządzenie, znaczy budowy, wymiany okien. Co widać zresztą po środku, więc trzeba to rozebrać i wyczyścić. Jest jedna rzecz. Po demontażu wszystkich płytek w tym urządzeniu jest problem, mianowicie pulsuje przez cały czas czerwona dioda. Trzeba wykonać pewną operację, o której możecie dowiedzieć się z instrukcji obsługi żeby zainicjować działanie procesora. Przebieg podczas detekcji płyty też zgadza się z przebiegiem podanym w instrukcji serwisowej, więc laser jest sprawny. Myślę, że po prostu prowadnice od, od tego lasera są zakurzone, stąd po prostu są te przeskoki między utworami, zwłaszcza w tych początkowych fragmentach płyty w utworach od 1 tam powiedzmy do 5. Panel z przodu zdjęty, więcej światła można zobaczyć w jakim stanie jest wnętrze, jest mocno zakurzone. No i przy okazji wiemy, że wzmacniaczem jest jeden z układów z serii STK, tam gdzieś na dole jest. Napęd wyjęty, a tak wygląda środeczek za napędem, czyli transformator zasilający. Tutaj nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie też jakiś związek z zasilaczem to ma, bo widzę mostek. Zasilacz jest także tutaj, tutaj jest pewnie ten pomocniczy zasilacz, który uruchamia nam całe urządzenie. No tutaj jest wzmacniacz od tyłu. Ten odtwarzacz kompaktowy był już prawdopodobnie naprawiany. To jest 
pole lutownicze, które zabezpiecza laser przed uszkodzeniem i ładunkami elektrostatycznymi. Ono podczas wyjmowania tego modułu musi być zwarte, czyli polutowane. To jest laser tego urządzenia i na pierwszym planie przed tym laserem, a tuż za płytką drukowaną, która jest przymocowana śrubą z łbem krzyżowym, widzimy jakieś paprochy. Być może właśnie one powodowały zakłócenia pracy lasera. Już wiem skąd one pochodzą. Właściciel mi zdradził, że użył płyty do czyszczenia oczka laserowego i być może właśnie te paprochy, te strzępy włókna tutaj też na soczewce, nie wiem czy kamera to uchwyci ale ja to widzę, to są jakieś paprochy być może właśnie z tej płyty czyszczącej te paprochy tu pozostały wniosek niech widz wyciągnie sam czy warto takiej płyty użyć na prowadnicy wózka też widać jakieś paprochy no to jest typowe przy używaniu jakiejś płyt które mają za zadanie przejechać po powierzchni tego oczka, tego, tej soczewki i wyczyścić płyty, wyczyścić mechanizm w sumie to odczytu nie jestem zwolennikiem używania tego typu płyt no mechanizm jest obficie nasmarowany tutaj widzimy olej tak samo tutaj widzimy olej no zbiorę ten nadmiar oleju, żeby nie rozpływał się po czasis sprzęt jest młody a ten styk, czyli krańcówkę od wózka z laserem, trzeba było już wyczyścić. Tutaj mam pędzel, który normalnie używam do malowania szczegółów, jak na przykład tych na tej sofie. A teraz go użyję tylko po to, żeby te drobinki, o, przepraszam, żeby te drobinki tutaj z tego oczka laserowego usunąć. Trochę mi to zajmie, więc nie będę Was zanudzał tym. Co mnie bardzo cieszy, urządzenie mam budowę modułową. Po prostu wystarczy powyjmować wtyczki, żeby urządzenie rozmontować. Tu mamy moduł wzmacniacza stereofonicznego 30W. A w środku jest mnóstwo kurzu. O ile mi się podobają te pomysły z tymi płytkami, to jednak Ktoś przesadził z użyciem siły podczas przykręcania tej płytki w tym miejscu i niestety lekko ją wypaczył. Całe szczęście nie ma tutaj żadnego istotnego druku. Ta płytka, o której mówiłem, że nie wie co robi, jest po prostu przełącznikiem wejść. Obróbką sygnałów cyfrowych się zajmuje. Więc się przełącza te sygnały cyfrowe. Wejście analogowe tutaj jest. Odłącza nam głośniki, no bo przecież tutaj są gniazda głośnikowe. I tutaj jest płytka tunera, bo tutaj jest wejście antenowe, no i to jest wszystko. I zasilacz na dole. Też te kondensatorki są ładnie zaklejone tym klejem, więc nie wróżę długiej żywotności temu urządzeniu. Teraz jak ta warstwa kurzu już zeszła z tego radiatora, być może nie będzie się tak grzał, to przedłuży żywotność temu urządzeniu. I teraz powstaje pytanie, po co w ogóle zaglądać do nowoczesnego urządzenia i je czyścić, czyli robić mu serwis. A no ja nie jestem zwolennikiem wyrzucania urządzeń, kiedy się zepsują. Lepiej zadbać o nie w czasie użytkowania, żeby ta awaria została przesunięta w czasie maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, po to, żeby nie zaśmiecać środowiska naturalnego odpadami elektronicznymi. Niestety, na świecie jest mnóstwo wysypisk z takimi zużytymi za wcześnie urządzeniami. Pomyślmy trochę o matce naturze i dbajmy o swoje urządzenia, także przez serwis. Urządzenie gra od jakichś 15 minut i nie zauważyłem przeskakiwania sekund, ani też przerywania odtwarzanego utworu, więc być może ta naprawa się powiodła. Jeszcze będę go słuchał, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Tak więc to 30-watowe urządzenie zintegrowane. Firmy Denon. 
Mogliśmy sobie obejrzeć w środku, zobaczyć jak jest zbudowane. Jak w tak małym urządzeniu można było zmieścić kilka funkcji. Zobaczcie, można iPoda podłączyć. Tu jest wejście USB. Ma tuner radiowy. Wejście analogowe. Wejście cyfrowe. Oczywiście płyta. No i powtarza się to samo. Tutaj mamy potencjometr. Znaczy, może to nie jest potencjometr, tylko to jest enkoder, który nam steruje cyfrowym DSP, który właśnie jest odpowiedzialny za regulację barwy dźwięku i na przykład głośność. Teraz rzuciłem zwykły CD i urządzenie działa bez problemu, nie przerywa. Gra sobie. Będę tego słuchał przez jakiś czas, żeby sprawdzić, że rzeczywiście te przerywania występują, ale myślę, że naprawa została zakończona. Pozostało mi to złożyć. Na razie czekam z, tym, z tą pokrywą w razie ewentualnej poprawki. Tak przy okazji tuner też działa. Musiałem tylko dojść jak tymi klawiszami nastroić, ponieważ initalizacja działania urządzenia kasuje wszystkie nastawy. Więc jeżeli były zapamiętane jakieś częstotliwości, no to musiałem kombinacją klawiszy wprowadzić odpowiednią częstotliwość. Nie mam pilota, bo kolega nie przyniósł, więc musiałem trochę się pobawić. Co mi się rzuca w uszy po yy, tam kilkunastominutowym odsłuchu na takich dwóch szerokopasmowych głośniczkach, które mają dosyć wysoką skuteczność, że przy niskich poziomach głośności ten wzmacniacz ma dosyć pokaźne zniekształcenia. Na tyle duże, że jestem w stanie je wychwycić uchem. No nigdy STK-ów nie lubiłem. Tego modelu STK z, z tego wzmacniacza nie znam. Nigdy nie miałem z nim do czynienia. Ale widać, że rzeczywiście nie zawsze układ scalony jest najlepszym rozwiązaniem. No ciężko byłoby tutaj zmieścić tranzystory do środka i budować wzmacniacz mocy o elementy dyskretne oparty. Myślę, że jakość tego wzmacniacza jest adekwatna do ceny tego urządzenia. Myślę, że w codziennym odsłuchu raczej to nie będzie przeszkadzało. Sprawdzałem na tunerze radiowym i efekt jest bardzo podobny. Ten e, niski poziom sygnału wyjściowego no, ma sły dosyć mocno słyszalne zniekształcenia. Co do barwy nie jestem w stanie nic Wam powiedzieć, bo nie podłączyłem typowych zespołów głośnikowych. Po prostu nie mam czasu na to, żeby przełożyć głośniki swoje i posłuchać tego. No ale na słuchawkach w miarę w miarę to tam przyjemnie gra jak na mocno zintegrowane urządzenie. Z Wami się już żegnam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jak zwykle do następnego razu.